அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் சரவணன் இந்த பதிவு வைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் அந்த போஸ்ட்டின் தலைப்பு வந்து எங்கள் வரலாறு இல்லாமல் தமிழருக்கு ஏது வரலாறு அப்படின்னு ஒரு நான் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து கமாண்டில் வந்து ஒரு அண்ணன் கேட்டிருந்தாங்க தம்பி உங்களுக்கு வேணால் தம் உங்கள் வரலாறு பெருசாக இருக்கலாம் ஆனால் எங்களுக்கு தமிழ் என்றாலே வரலாறு தம்பி அப்படின்னு கமாண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் கீழே வந்து என்ன பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தமிழ் குடிகள் அனைத்து குடிகளும் ஒற்றுமையாக இருக்க பாருங்கள் அப்படின்னு அதனால் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த அண்ணனை தான் அந்த பதிவு அண்ணே நாங்கள் வந்து தமிழர் தமிழில் மூத்த குடி தமிழின் பூர்விய குடி தமிழை மட்டுமே பேசக்கூடிய குடி நாங்கள் உலகத்துக்கு நாகரீகத்தையும் வேளாண்மையும் கற்றுக் கொடுத்த மரநலத்து மக்கள் நாங்கள் சரி அண்ணே நாங்கள் தமிழை தமிழ்நாட்டில் தமிழை வரலாறு பேசாமல் பக்கத்து நாட்டில் போய் பேச முடியும் நாங்கள் ஒரு தமிழை தமிழோட வரலாறை எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்தானா அனைத்து தமிழ் மக்களும் சந்தோஷம் தானே படணும் இங்கே சந்தோஷப்படுற மாதிரி இல்லை பொறாமல் போடுற மாதிரிலாம் இருக்குது இங்கே பார்க்கும்போது ஆமாண்ணே சரிண்ணே என்ன சொல்லியிருந்தீங்க ஒற்றுமையாக இருக்க பாருங்கள் சரி ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு தேவேந்திர குல பின்தாங்கிய வகுப்பில் இருந்த இந்த சமுதாயத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு எஸ்சிபெட்டில் அடைக்கும் போது தமிழ் குடியில் எத்தனை குடியில் எங்களுக்கு நீங்கள் போராடினீங்க எத்தனை குடியில் எங்களுக்கு நீங்கள் போராடினீங்க சரி அதை முடிஞ்சு போச்சு அதை விட்டுருங்க இப்போ ஒரு தமிழன் தமிழை மூத்த குடி இன்றைக்கு இந்த எஸ்சி என்று சொல்லக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட பட்டியலில் அடைச்சி இங்கே இருக்காங்களே நாங்கள் வெளியே ஒன்று சொல்லி அங்கே எவ்வளோ போராட்டம் பண்ணுறோம் எவ்வளோ இது பண்ணுறோம் எந்த எந்த தமிழ் சந்தங்களை எங்கே வந்து கை கொடுத்து நீங்க நீங்கள் நினச்சி பாருங்க ஒற்றுமை என்னென்ன ஒரு தேவேந்திர குல வேளாளர் என்ற ஒரு பெயரோட அரசாங்கம் வேணும்னு சொல்லி அங்கே எவ்வளோ போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற தமிழ் சொந்தங்கள் தமிழ் குடி தமிழ் குடி சொல்கிறீங்களே தமிழ் குடிகள் அந்த நாட்டிலிருந்து நம்ம நாட்டுக்கு பிழைக்க வந்தவங்க அவங்களாம் என்று வந்து வேளாளர் என்று பட்டத்தை போட்டுக்கிட்டாங்க அப்போ இங்கே இருக்கிற தமிழ் சொந்தங்கள் யாருமே வாய் எதுவும் பேசலை ஆனால் தமிழில் மூத்த குடி வேளாண் வேளாண் தொழிலையே குலத்தொழிலாக கொண்ட சமுதாயம் வேளாளர் என்று பட்டம் போட்டு பட்டம் போட்டால் அனைத்து தமிழ் சொந்தங்கள் தானே பெருமை ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லைண்ணே பார்த்துருப்பீங்க தெரிஞ்சிருக்கும்ல அப்போ எப்படிண்ணே அப்போ எப்படி சொல்லுங்க நினச்சி பாருங்க அப்போ இது எங்களுக்கு எவ்வளோ மனவேதனையாக இருக்கும் எவ்வளோ எங்களுக்கு இதாக இருக்கும் நினச்சி பாருங்க இதை நினச்சி நாங்கள் சரி அப்படியாவது எங்கள் எங்கள் வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நாங்கள் வரலாறை வெளியே கொண்டு வந்தால் நீங்கள் வந்து ஏற்றுக்கிறாம ஒரு இதாக பார்க்குறீங்க ஒரு பொறாமையாக பார்க்குறீங்க ஒரு இதாக பார்க்குறீங்க ம் நினச்சி பாருங்க தமிழ் தமிழ்னு சொல்கிறீங்களே பழனி முருகன் கோயில் நடக்கிற பழனி தைப்பூசம் நடக்க முருகன் கோயில் அதுக்கு எத்தனை தமிழ் 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 சொந்தம் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க கோயம்புத்தூர் நடக்க கோனிம கோனியம்மன் கோயில் தொழில் அங்கே எத்தனை தமிழ் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க இங்கே நடக்க மதுரையில் அங்கே எத்தனை தமிழ் சொந்தம் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க நினச்சி பாருங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்க தெரிஞ்சிக்க மாட்டீங்க நாங்கள் ஏதாவது எங்கள் வரலாறு அப்படின்னு போட்டால் அதை வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணி எங்களை மனதை கஷ்டப்படுத்துவீங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மனிதனாக பிறந்த அனைவரும் சமம் மனிதனாக பிறந்த அனைவருக்கும் சம உரிமை கிடைக்க வேண்டும் இதுதான் எங்களோட லட்சியம் சரிண்ணே புரிஞ்சுக்கோங்க நாங்கள் வந்து யாரையும் தாழ்த்தி பார்க்கல யாரையும் உயர்த்தி பார்க்கல எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோரும் மனுஷனாக பிறந்து சொல்கிறோம் சரியா நன்றிண்ணே